Ska man fiska efter en stor fisk på ett sånt här vatten så kan man få lägga väldigt mycket tid. Inte bara en dag, utan ganska många dagar. Det är otroligt coola vatten. Bland de coolaste vatten jag har sett och fiskat i under träningen. Alla vill bara i båten nu. Alla vill bara starta och gå. Alla vill bara komma igång. Alla är så laddade så att det är helt sjukt. Final i Pikefight. Julafton för en jednörd som mig och kanske även för dig. Dag ett och två har inte gjort någon besviken där vi fått se både rally och drömjäddor. Hittills är det Abiu Garcia som dragit det längsta strået. Och de andra teamen de lär behöva försöka hålla tillbaka Tobbe och Evelina för att ha en chans att vinna i dagens slut. Om det var för sommar vid förra avsnittet så är det hög sommar idag. 25 grader, sol och vindstilla. Och jäderna, de lär inte direkt hoppa upp i båtarna. Men vi råkar stå vid en sjö där precis allting kan hända. Jag råkar dessutom veta att de flesta av teamen fick riktigt, riktigt stora jäder här under sina repfisken. Nu tänker jag hålla er på halsen längre och inte teamen heller. För det är dags att köra igång finalen av Pikefight 2020. Nu kör vi! Pikefight Norrland 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. Medan lagen gör sig redo för final släpper vi fram vår huvudsponsor, Atlantica. Ni vet väl att Atlantica har något som heter Atlantica Assistans. Och det gäller året runt, dygnet runt. Det är bara att ringa om ni får motorhaveri, ni får soppa torsk eller kör in en tamp i propellen. Ring bara så kommer Atlantica och hjälper er. Och den ingår i försäkringen och det är ingen självrisk. Tack Atlantica. I en sjö lik den vi fiskar idag är det otroligt viktigt att ha en bra försäkring. Någon som kan mer om sjön är Emma på Sportfiskarna. Här i vattnet är allt kan hända och sjön vi befinner oss vid är allt annat än lättfiskad. Sjön har en otroligt varierande karaktär och är nog den största utmaningen våra tävlande har ställt sig inför. Stockar, stenar, grynnor och osäkra djupförhållanden gör att fisket blir både svårt och oroväckande. Belöningen för den som lyckas kan bli stor och även om det kan vara långt mellan huggen så kan en riktigt stor jädda hugga när som helst. Precis allt kan hända här i finalvattnet och det här kan även kasta omställningen rejält i viktiga big five. Visste du förresten att jäddan är en av favoritarterna för de två miljoner svenskar som sportfiskar varje år? Sportfisket omsätter många miljard belopp och fler och fler blir medlemmar i sportfiskarna. Tack! Det ger oss möjlighet att jobba ännu mer för ett hållbart fiske i friska vatten för alla. Inför finalen hittar vi Abiu Garcia i pole position. Etta i Big Five, etta i totalen. Utgångsläget är onekligen bra för laget och nu gäller det att hålla undan. Det har varit så jäkla kul. Vi har bara varit ute och fiskat. Jag känner faktiskt ingen press. Utan jag känner att skulle pikefight sluta med att vi kommer i botten idag. Då har vi gjort en fantastisk pikefight. Och har haft jättekul. Men det kan lika gärna vara så att vi slutar i toppen. Men jag tror att lyckan till vår framgång det måste vara att vi fiskar avslappnat och gör vår grej. Och struntar i vad som händer liksom. Och vi pratade lite tidigare om att eh, vår svaghet, både förra året och i år, att vi inte har särskilt stark Big Five. Alltså bortsett från 120 ja. cm, då. men vår Big Five är ju någonting vi måste försöka jobba på idag. Men, som ni vet, det är inte bara att gå ut och plocka meters fisk hur som helst, och speciellt inte under den här pressen. Andra lag ut idag, Söder Sportfiske. 
2 i poängställningen men ett haltande resultat i Big Five gör att man måste hitta några riktigt stora fiskar under dagen för att kunna vinna. Final då? Ja. Pack fight. Glad. Jag är lärd att som är. Sover gott? Idag jag sover gott. Ja. Idag ska jag söra sportfiska. Vi ska göra allt för att tro hem där på Pack fight. Ja. Jag ska försöka dra ett gäng stora fiskar och det finns enorm potential i den här sjön. Även om vi hade sekt som satan på vårt rek. Å andra sidan tog vi inte många kast. Nej. Vi körde liksom båt 80 procent av tiden kändes som när vi var här, bara för att förstå den här sjön. Tredje lag vi ställer på startlinjen idag är Team Vestin. Likt föregående lag behöver man hitta stor fisk samtidigt som man fiskar bra under dagen för att ha en chans att ta hem pokalen. Vi är galet laddade inför dagen. Vi har ju superslagläge. Ja. Äh, är vi. vi har snötäckta berg runt omkring. Det är kristallklart vatten. Läckert vatten alltså. Ja. Det kommer att smälla till höger och vänster här. Nej, på reket här då var det inte ens skott. Alltså det var knappt skott på björkarna och nu är det liksom högsommargrönt. Så det kommer att handla mycket i början här och snabbt känna vart ungefär man ska leta jädrarna och sen bara lägga all fokus på sådana områden. Så första två, tre timmarna kanske blir lite seg men Förhoppningsvis hittar vi ett mönster. Sen har vi ju fiskat jämnt och nu, nu gäller det bara att blixta till liksom här på slutet. En poäng efter och en fjärde plats, Team Svartsonker. En eller två kickers idag sätter laget i ett ruggigt bra läge där man kan bli livsfarliga. Lagt reda med. Jag vet inte, det är svårt. Vi måste få våra spots och som vanligt är det så här de här reken vi har gjort. Vädret har blivit helt annorlunda. Det har blivit sommar. Liksom. Från nästan att vara vårvinter liksom, till sommar. När vi var här hade vi fyra grader. Idag är det beachväder. Det kan man säga. 22 plus lampa. Gräset lär jag vuxit satan. Fiskarna har rört runt sig. Men med tanke på hur vi hade igår i en snarlik sjö så tror jag nästan att vår gameplan kan funka. Men vad säger du? Ja. Ja, får vi bara spotten så tror jag att det kommer att lyra. Jag tror att det kommer att vara viktigt här de första, första, två första två timmarna kommer att avgöra allt. CVC, femma ut idag men trea i Big Five gör att man fortfarande har en chans på vinst. Ja, så alltså, det är bara att gå på stort och det har vi gjort hela tiden för vissa. Då. Men jag menar, det är ju tävling och man vill fylla pappret med fem fiskar eh, så att man är säker på det och sen eh, gå vidare på större fisk. Men här är det bara att gå all in i princip. För att eh, vi, eh, alltså, vi måste ju vinna. Big Five har vi ju en chans på, det är ingen snack om saken. Vi ligger trea där. Eh, vi skulle behöva två stabbiga meters fiskar så, så finns det en möjlighet att, att eh, knipa den. Det här är en rätt kinkig sjö kan vara om man, om man inte trycker rätt. Klarvattensjö är otroligt, en otrolig sikt djup där. Alltså. Eh, det, finns, det finns mycket fisk. Mycket jädda, stor jädda. Så... Jag är lite försiktig den här morgonen som man inte drar på för hårt, men jag hoppas att det går vägen. Sist ut 13 Fishing som haft uppförsbacke. Enligt rapporter vi har fått har de dock haft ett ruggigt rekfiske på dagens vatten. Och om alla stjärnorna ställer sig på rad finns ännu en liten chans till vinst. I, idag har vi ingenting att förlora. Nej. Vi ligger nu... sist. Klapp sist. Och, uh... Vi... Samtidigt så kan man ju fiska med ett självförtroende. Vi vet ju vad vi ska göra. Eh, och samtidigt så vet vi att idag kan det hända. Ja. Lika väl som det... det var igår så kan det hända idag. Och vi måste tro på att vi kan göra det. Så det... Ja. Men till skillnad från igår så har vi både gräs, vikar, sten... Ja, vi, vi känner att vi kan täcka alla, alla lager faktiskt. Ifall att det, är liksom att det inte funkar på något ställe. Ja. Där var vi inte riktigt igår. Nej.
Du lägger upp oss. Hur fan? Det här ska bli så jävla roligt. Eh, du har en ås som kommer ut här. Du har en väldigt grundflad och sen ska vi fiska på droppet precis här. Och här fick vi en eh, 95 i alla fall som störst. Vi, vi börjar här. Har vi tur kan det stå några fiskar. Sen, sen blir det som en 9-10 meters flad ut här och sen har vi några grundtoppar eh, där vi också hade kontakt med fisk på båda två. Så att vi har några ställen här. Jag hoppas att vi kan nypa några fiskar. Så många fiskar som är tagna på den här. De flesta känner till färgen idag. Så är det. Nu ska jag ta en abborre som vi hade bra på på reken fick någon ja strax under metern eller något sånt där. Kör lite djupare. Jag går lite snett upp så här. Ja. Sen går, faller vi ner igen. Absolut. Absolut. Vi fiskar av en sån här undervattensbukt som går in ett sånt där jack och där i den där lilla bukten står det ofta abbor, vilket det gör idag med sveper jäddarna in och jagar. Det är coolt. Alla åkte typ... Två sväng okay. av. Svart Vänstra båten åker in i, i den viken som jag trodde någon skulle åka till. Och två andra åker hela vägen upp dit. Det där är fett skumt alltså. Sonker svängde in i hela det här gyttret. De ligger nog någonstans på de här grynna vi ska ligga på. Och en båt som åkte bort dit. Här blir coolt. Ytna. Kristallklart vatten, hög sol. lite vind från nord. Nu låser vi nästan helt här bakom oss. Det här blir tufft, men spännande. Ja. Det kommer bli så jäkla kul alltså. Åh, oh, ja, oh, för fan, jag får sån känsla. Jag får sån känsla. Det är så kul att sätta igång nu. För det här är, det är grynfiske, finaldag. Åh, oh, vad roligt. Och det är så mycket betesfisk här inne, så att det är helt sjukt. Det är som en matta här, en persisk matta med sik. Va? Shit, man. Det är hur mycket som helst. Det här ska du bara smälla, alltså. Herregud. Jävlar. Ja, det kom. Jag är långt ute. Skit i det, håva bara. Skit i den. Den är riktigt fin. Ja, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Den är riktigt fin. Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Det är bara håva. Oh. Ja! Han var på först. Kom, Och så bara smack! Kom, 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 kom. Sicken snart. Oh. Ett monster. Ett monster. Så är det. Så är det. Kolla mina händer. Oh. Oh. Sop. Det vi sop, sop, sop. Uh. Njut, alltså vi... Men vi skyndar oss lite. Mm. Alltså det... Det kommer hända saker idag. Oh. Typ... Oh my God. Vad är klockan alltså? Vi har fiskat i typ 10 minuter. Kommer in sin värsta stigstimmet. Och så står den 102 år där. Bultisen bara, åh satan vad häftigt. Ja, det känns bra faktiskt. Den är till inser jag bara innan vi kom in, men det är lugnt. Det ordnar upp så. Får vi se hur fisket är bara. Det är fick i spottet i alla fall. Så får vi se hur det blir. Mm. Och på att fiska ett sund, ett flak som det kommer djupt på sidorna så gräs mitt i. Fan vad kul. Det är möjligheter att klara det här kan jag säga. 
Om man lite flax på den. Fan, flax var det där med grundarna. Alltså. Det är tillhörd på att kunna köpa på den. Men jag såg den inte ens. Sen man är bonus med den. Nu har han fyrtan. Alltså. Jag lade krocka med den. Jag kollar på spår. Nej, men hör, nu är det långt in. Jag måste köra upp till spår. Bara, boom. Här kommer det gräset. Här har vi. Nej, så är det en liten spottlock. Va? Va här? Men fan, vad konstigt gräs det måste vara. Oj, 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 kolla jädan, kolla jädan, kolla jädan, kolla in jädan. Där är det, den är så stor. Det är metersfisk. Den var efter mitt bete. Eller, gör någon omkring. För fan, eller det gör inte det. De står det stort. Det är hundra plunker. För fan, vilken följare jag hade. Jag hade gräs på. Fan, det var stor fisk. Sorry. 110 fisk. Typ. Ja, vänta vad fin de följer i början. Oj, oj, oj. Herregud. Kom där, jag har den. Har den? Har den? Va? Ja. Är den? Jag vet inte, jag har inte sett oh, Bra på djur nu. Oh. Det är en fin fisk. Ja, oh, det är bra. Det är en jävligt fin fisk. Det är, det är den. Det är den. Oh, nu måste du lyfta den. Ah, det var inte nytta ah, kanske. Akta för att akta för. Jag var på Det var inte den. Jag tror det var den först. Oh, nervös att ta bort mitt bete där. Bra gubben. <laughs> Fan vad coolt. Kan vara nyttig fisk. Shit. Du är försiktigt en pet. Men bara, shit, jag tycker att följare jag hade gubben. Så här ben. Så du följer han. Nej jag såg aldrig för. Fan vad fick jag en fisk. Det här är ett jättebra tecken. Sjön i norra Europa. Here we come. Vilken jäkla rossa. Alltså. Kolla vilken välproportionerad jädda. Jag önskar att ni alla tittar där och kunde känna på den här fisken hur fin den är. Kolla här. Kolla på de här små 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 prickarna. Här. Det är fiskens lilla extra öron den har. Ah, vilken fisk. Jag älskar det är en fisk i alla fall. Ja, 94. Fint gräs här. Kommer jag bara rätta för lite mig hemma så måste ju bara smälla här alltså. Lite dålig vild nu bara. Åh, följare, följare. Oj, oh. en fin följare. Ja, ah, 80. Vad var det alltså? Den kom in hett. De är lite, de är lite petiga. Den där skulle kunna Var som helst den här fiskar på den här grunden. Då. Ställe nummer två. Nu har vi en helt annat. Det gav ingenting den här åmynningen. Det kändes bara grunt och klart. Och... Framför oss. Ja. Det är den här jädderna ska stå på. Mm. Eller i kanten av det här. Där har du! Ja. Härligt! Är det en ådläge? Ja, det är det. Alltid. Första kastet på grunden. Nice. Bra, Henke. Ja. Bra. Första fisken. Ett kast. Oh. Snyggt. Ja, och, vi... och vi har den här plankan där bak. Förresten. Vår första... första gryna, första kast. Den är 80 cm. Ja. 80 cm. 80 cm. Bra. Första kastet på grunden. Mm. Nu kör vi. Åh, oh, där! Oj, oj, oj! Nej, ingen stor. Men... Ja, det är större min. Det är längre min. Tror du oh, det? Här står de. Så är det. Nu är vi bakom. Bang. Det ska bara veva in mitt bete. 84 cm. Det här är, det är kul att det nappar. Jag kommer behöva de större. Jag kläpper bara tillbaka. Så. så. Men jävla vad de kommer Henke. Det är inte... Ja, men alltså, det är, det är vi ska, vi ska, vi ska fiska så mycket ställen nu. Ja. Då har vi... Det här är ju trasslet från Norrköping. 
Tack så mycket. Så kan det se ut. Ultra Slainsy. Vi har åkt till en vik där vi hittade lite djupt gräs på reket och fick lite fisk. Och vi hoppas att de står kvar. Ja, och att gräset till och med har blivit mer blivit mer och spridit ut sig och hållit fisken. Liksom. För vi har bait som tusan i viken. Hela viken. Leker ska också ut och när vi var här sist då, då roamade omkring riktigt mycket storbetesfisk på kanterna. Och när vi hittade dem direkt, då fick vi fisk liksom. Fem fiskar på alla timmar. Mm. Fem stora fiskar. Där kommer bait. Ser man ens förbi. Yes! Jag ska fan inte gumma i en, för det når jag fan inte med en. Eller ska jag börja gumma lite på botten? Nej, vad är det? Att jag kommer att köra nu närmare botten. Kom baits direkt. Så håller vi. Nu sitter den riktigt bra. Är du med? Jag är med. Jag kommer. Jag kommer. Under. Här kommer man. Ja, upp med upp med Bra Matte! Snyggt! Fy fan vad skönt. Vilket klapphugg. Bra. Vilket klapphugg. Nu är vi igång. Vilket klapphugg, Peto. Åh, oh, scaly baitfish. Det där är vår 90 i alla fall. Första fisken för Team 13. Ja, ah, Peto. Han var skönt. Ja, ah, 93. Vi släpper tillbaka lite snabbt. Ja. Det är så grunt va? Ja, ah, rakt in. Ja. Nu kör vi. Paus eller mitt i vev? Eh, I mitt i vev. Det var bara klapp. Bara klapp liksom. Men jag lät den sjunka nästan till botten i första, alltså. Ja. Och sen vevar jag ju precis så att den... Du, när du får det här eh, varannat rullet, det är då de fungerar bäst. Nu lugnar vi ner oss. Vi drog en chansning, körde liksom en... Vi hade bara en spot liksom, vi sa vi bränner av. Det här är liksom... Det är ej spot vi börjar på nu. Kommer fiska oss grynnor inåt i vikarna. Och eh, det här, det tror jag blir en prövning. Det är vatten som batterisyra. Det är en sol från Sahara. Och eh, vem är det där? Det är en massa konkurrenter som är som arga getingar som far omkring oss. Jag har allt för att ta ledningen. En ganska stressfull situation. Men ja. mycket trevlig. Jag kan bara säga att jag njuter av den. Tänk att det var så roligt, Evelina. <laughs> ja, det är fantastiskt. Nu ska vi bara se om vi kan plocka någon fisk då. Exakt. Det är ju generellt sett så här med vatten. Att är det klart vatten så är det näringsfattigt. Är det grumligt vatten så är det näringsrikt. Och vad betyder då det? Jo, det betyder att alltså näringsfattigt vatten det är liksom som en torr myr. Det, det växer inte så mycket där. Du kan inte odla på den. Liksom. Det är för magert. Näringsrikt vatten det är liksom som en gödslad åker. Där finns det jättemycket fisk och det finns mycket växter. och Biomassan är liksom högre. De som lever i de här sjöarna det är olika sorters... Ofta lite mer specialister skulle jag säga. Sådana här sjöar är väldigt mycket sik ofta. De är en väldigt duktig planktonätande fisk. Så... Jäddfisk i de här sjöarna, det är ofta präglat på det sättet att stora jäddor de lämnar vikarna ganska tidigt i livet och blir frisimmande pelagiska fiskar som äter just de här sikarna, mindre rödingar. De behöver inte äta så små rödingar, de kan äta stora grejer de här jäddorna så de kan äta två kilos fiskar. Men det är väldigt svårt att rikta in sig på de fiskarna förutom kanske då vid lek eller med en metod som trolling när man fiskar i frivattnet. Och vi är ju inte jättelångt från leken, så vi hoppas ju att när de här giganterna de är på väg ut här nu vi kan ta dem i de här grynnorna liksom. 
Även att de här stora fiskarna kan komma in och vila på grindorna emellanåt, det hoppas vi också. Oh, då. Nej, fisk, tror jag. Ja, fisk, fisk, fisk. fisk oh, det är stor fisk, jäder. Fisk, 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 fisk. Evelina, vi kommer igen. Ta det lugnt. Ja, jag tar det lugnt, jag tar det lugnt. Jag tar det lugnt. Ta det lugnt. Bäst, Evelina. Ta det lugnt bara. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Den här dagen är vår. Den här dagen är vår. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Inga, inga onödiga grejer. Ja! Ja! Åh, det är stannet där borta. Alltså, nu måste du ha ett krångkalas här för att lugna ner nerven, alltså. Jag gör att det ska så lite. Nu andas vi. Nu andas vi. Alltså, vilken jävla king du är, Evelina. Bam, alltså. Vilken jäkla sugga, alltså. Vilken sugga. Vilken sugga. Det är det här vi behöver. Betet ligger kvar i skit. Skit i det. Jag sätter på. Oh, det här är en fin. Den är inte som din, men det här är också en. Jag är redo. Nu tar vi det lugnt. Nu tar vi det lugnt. Och så nu är det så här. Nu går, kommer, du glider vi mot den här så vi får ha det i åtanke med hovgarn och allting. Så vi är inte in i någon stock nu. Nej, håll upp nu. Där är A, nu är det AB. Ja, den uppe i ytan. Där är Andra sidan, Evelina. Yes, Ställ dig framför mig. Den är inte, den är, den är inte, ja, det är helt okej. Okay. Jag har... Det är lugnt. Ja. Ta den andra sidan. Ja. Oh, försiktigt. Du ser inget. Nej, vänta. Yes, 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 yes. 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 Så. Du ser, det, det är där. Det är sugor. Det är sugor. Där måste man big five. Det är klart det är det. Det är så. Klart det är det. Green badger igen. Det är brid färgen. Green badger. Här har vi dem. Hybriden där, McPiken här. Ja. Jag har precis släppt tillbaka 111. Jag har inte ens tagit loss mitt bete ur hoven. Medan Tobbe, Mr. Hybrid, står här och smaskar. Och det kliver på en till. Så vi hovar med det är liner och det är beten och det är allt i den här hoven. Det här är också, så ser ni. Vilken jäkla kanonfisk. Det här är ju smart. Det är där, alltså grejen är som så här, om man ska vara helt ärlig. Team Abu, varje lokal. Alltså i skärgården, förra sjön, den här sjön. Vi har ju gått på och tagit våra största fiskar på första spotten direkt. Och eh, alltså det är ju det är tur blandat med skicklighet. Alltså grejen är den att vi har ju verkligen, vi har ju verkligen lyckats förstå vart gäddorna har varit på reket. Och vi har lyckats förstå vart gäddorna är på väg. Nu är inte den här dagen slut. Men det får man ändå säga, det är ju kontentan när man går på fiskarna, liksom det första som händer. Då är det inte att man prövar sig fram till dem. Det är att då har de biologiska kunskaperna varit avgörande, liksom att man har tänkt sig att här inne är lite lekvikar. Här vi har typ inget gräs, i alla fall som vi har hittat i den här sjön. Men vi har hittat jättemycket stock. Så vi tänkte att det kan väl vara ett substitut med om man gillar stock istället för gräs. Och här verkar gäddorna stå och de är grova. Det här är inga små gäddor alltså. 97, 111. 111. Mm. Oh. Alltså, jag, Evelina nuddade mitt spö och jag höll på att flyga över bord. Var det där som plaska? Nu jäklar. Nu har vi en oh, jäklar, jag har en stor gädd efter. Den är gav. Ja, den står där nere på botten. Och så blir den tösslar. Ner. Stor jädda, den är typ så 80-85, så men den är ju... Den har vi betet nu snart. 
Jag får göra så här, Tobbe, för allting sitter fast här, här nu. Ser du? Ser du? Den tog den inte. Den var inte sugen. Men jag hade en, hade en typ så här 80-90 efter betet. Fram och kolla på det. Grymt alltså. Vi kände det när vi var här förra gången att vi fick bara en fisk här. Men vi liksom sa det att det här utsteget, eh, vi måste börja här. De kommer komma ut här jäderna. Imponerande start av ABU för tredje dagen i rad. Med tanke på hur man låg till innan dagens start befäster man nu sin ledning. Nu har du Tobbe skratt ända hit. Ligger på jäkligt het punkt där borta också. Va? Så det kan mycket väl vara en stor fisk. Det lät som Tobbe stor fisk skratt. Vi vill inte att de plockar för många stora idag. Alltså. Nej, det vore inget. De måste floppa idag. Men de ligger på rätt ställen så jag tror inte de kommer floppa. Nu är det gräs hela vägen rakt fram. Allt det här på gräs. Jag har tre varvtag på rullen sen bara på blickstaden. När det är så här lugnt och klart i vattnet och i swimmen kan ju vara riktigt bra. Råbiten känns lite för mycket just nu. Och plus att den kommer gå ner i gräset hela tiden. Nu ska vi göra en lång och lite längre förflyttning och köra hela vägen ner i andra änden. Mm. Det är lite mindre fisketryck förhoppningsvis. Ja, det fiskas inte alls på samma sätt där nere och alla lagen har åkt ut till snällen i norra delen av sjön. Och om man frågar runt, alla tips är i norra delen. Och plus att det är jättelångt ner dit och det är inga riktigt bra ramper där så har man inte en ordentlig båt så, så är det böket att åka dit. Så att det känns det är en seg dag och bete kommer framför en jädda och den har varit krokad förut och är risken jätteliten att den hugger. Är det en seg dag och, och bete kommer framför en jädda som inte har varit krokad förut, då kan den glippa. Så vi tar en chans. Vi chansar på det. Nu fiskar jag av en gryna som ligger här framme och så har du dropp ner till 9 meter. Jag tror vi ska göra så här att jag sätter på en BFT tungsten. 10 grammare. Egentligen vill jag ha så lätt skalle som möjligt. Även om jag fiskar djupt. Men, men man måste ju komma ner alltså. Det här med att fiska 20 och 30 gram, det är extremt fall. Jag får låta det sjunka ner så att du får lite häng i grejerna där nere ändå. Jag sa det. Jag vet vad jag precis jag sa. Vi kom jäkla med alla trappor in sig. Vi kommer att få fisk här. Vi har ju det fått det förut. Ja, det är självklart. Vi kommer att få fisk här. Ja. Så enkelt är det. Skönt. Snyggt. Då. Vi ligger här och vi tar dem. Vi, vi matar av varenda liten grynkant här. Mot djupet, upp på stenarna. Pang, säger det bara. Som sagt, vi försöker komplettera varann. Trumman kör lite större, lite djupare. Jag kör lite mindre, lite högre upp. Och på vissa platser, som typ som en sån här grunna, där de ofta går upp och står och värmer sig eller går upp och jagar, så, så kan de här små rackarna vara otroligt effektiva. Alltså. Stora gummibeten har sin plats och de är jättebra på större ytor och, och större djup. Så det... Glöm inte bort de här små. Från nivå blir 13 cm. Ja, det är alltid skönt att få en fisk på pappret. Första spotten gav ingenting. Då gick vi direkt ut. 
Här har vi alltså en grön formation och det går ner till 10 meter. Eh, här har vi fått fisk förut och första spotlocken med min kota. Smack. Ja, det är skönt. Ja, nu. nu ligger vi och, och kör av det här snyggt och prydligt och så tar ja. vi några till. Vi håller i planen. Men det var en bra fylla pappret fisk i alla fall. Nu kan vi bara gå upp och ta större. Alltså jag lärde känna Johnny för ett antal år sedan och följde med honom på några fisken. Eh, och jag, menar, jag har ju fiskat jädda i över 30 år och helt plötsligt så fick jag nya saker att tänka på. Och vi kompletterar varandra rätt så bra. Jag har lärt mig jättemycket av Johnny. Eh, och förhoppningsvis så har han lärt sig någonting av mig. Så att, så att, eh, nej, vi, fun vi funkar väldigt bra ihop. Eh, jag är kanske den som är lite mer spillig vinkel och John är mer den som är, du vet, puff, puff, puff. Och jag behöver den kompletteringen ibland, kan jag säga. Den här lilla planeringen, den, jag kör bara liksom. Så att vi, vi funkar jättebra ihop. Jättekul har det varit. Det är kul och sånt där kan man ju aldrig liksom förutbestämma. Är det kemi så är det kemi. Det är det som är så kul liksom. Sen är inte vi någon kanske så jobbiga, man passar med, med många, men ibland blir det så här extra roligt. Måste du göra det på de här stenarna? Så är det bara. Jättemycket kobbar och skär runt om dem också. Hur mycket som helst det bara står. Det är Henke som ligger där nere. Rakt mellan rakt fram långt där nere ligger en båt. Ja, det gör det fan. Oh, där så! Bra fisk! Är det det? Ja, bra fisk. Är det så? <laughs> På junior igen. Är det bra? Tungas huvudskakor bara. Du måste komma bak hit. Ja, det är en bra fisk. Shit, spöta fast nu. Ja, ja, ta det här spöt. Ja, inte i hoven. Ja, det är en bra, det är en meters fisk. Yes. Ja, kom, du måste pressa den nu. Nej, du måste pressa den in. Ja, jag håller på. Nej, <laughs> Det ligger en hunka i hoven. Det vet du. Stå på grunden, gubbe. Oj, oj, oj. En hunka. Oh, shit. Jag står på grunden. Men fan, vad coolt. Helvete, vad coolt. Herregud, säger jag bara. Den här kan vara 105 kanske. Ah! Kolla, sitter den där lilla junion där som är en liten cigarr där i mungipan. Oh, ja, fy fan, vilken grej. Vilket hugg alltså. Den här slukat, gubben. Han stod på stenen här uppe på toppen. Ja, oh. ah, gör det. Jag säger bara, jäddfiskare där ute. Unite. Det här är true blood hela vägen alltså. Krigsvett och sårar. Alltså jag är... Det är sant, Soka. Kolla, kolla vilken rätt det var. Det är så grov. Det är så grov. Klart väder, downsize lite, kör en junior, kolla det här lilla flashet, 7 gram skalle, fiska sakta över 3 meter. Det är the trick. <laughs> en 107. <laughs> Fan, vi har bra, bra big five nu gubbe. Det vet du. 
Ja, vi är 106, 107, 113, 90, 88, nej 89. Tänk om vi går ut där på gräset och tar den andra hundin. Ja, och den är i samma kaliber kan jag säga. Ja, ja vad fin följare. Shit, alltså. bara gläder. Men nu måste jag byta till en annan färg. Alltså. Där borta såg jag bait i ytan. Mm. Bort mot kanten där borta, så stor bait. Och det var ju där det var djupare och struktur ja. åt Ja, det är ju det här nu. Man får inte bara, vi får inte stanna för länge liksom. Nej, nu men vi får fiska lite. Ta dem ja, på ja. Peter, då, då kan vi ju fiska snabbt ja. liksom. Där var gräs. Här är gräs. Där är gräs. Kör en eh, pool ankring. Ta vi några kast. Se vad det är för gräs då bara. Jag tror, det kändes som att det var så nära högt som man bara vevar igenom. Mask i backen. Åh. Oh. Oh. Så mitt i vevet. Åh oh, shit. Åh, oh. oh, sånt. Åh. Oh. Jag spräcka bröstkorgen där. Åh. Sånt om och sånt. Mm. Hög 80 tror jag. Jag är på dig. Ja, jag ska försöka få ut kroken oh. innan den blir en kast. Nu släpper vi tillbaka dagens andra fisk. Gött! Tog på en wee slab. Stenhårt i vevet. Det är så jäkla gött. Tänk att få en sån här nu. Riktig bamsing som tar det så där. Då, då blir det... Då blir det åka. Oh, då blir det åka av. Men nu kör vi. Nu ska vi ha en till. 0,9,23. Och sådär. <laughs> Quick release. Smack! Du vet, när du sa, nu jävlar, ja. Då, ja. då taggar jag till 2000 gånger till. Ja. Nej, den är, den är, ja, du vet ju hur ja, det är. Ja. Man tänker sig inte att en 80-fisk hugger det där. Alltså. Han gjorde ögonbryn på... Visst. <laughs> Ibland är sådana här sjöar, det kan ju vara liksom att man inte ska fiska så djupt även om det är djupt. Mm. Att de är så präglade på att äta harr och öring och hit och dit som går upp i ytan. De går ju så mycket med ytligt den ja, typen av fisk. Man kollar också i vämen. Ibland, är vi inte... Ibland står de ju uppe på topparna liksom. Ja. Sjukt inte att vi fiskade där på i första året. Ja. Fan! Då fick vi ju liksom djupt först när vi går till rek. Mm. Det här är perfekt, bara ligga på 3-8 meter typ. Mm. Och sen stod de bara på den där stenen. Ja. <laughs> det var så grund som helt knäppt den dag. Ja. De de kanske två... gillar det när det blir varmt uppe på stenarna. Liksom. Jag har ingen aning. Ja, ja, men. Bra. Det lägger långt in här. Jag vet inte om den här är större eller om den är. Det går rätt tungt alltså. Det är bra att stå på det. Ja, det, är en det här är en skaplig fyra. Sätt den. Inget, ja, det är en skaplig. Oj, oj, oj. Jättefint. Ja. Här måste vara 90. Ja, det är lätt ja, 90. Det. Klart det. Eller, är det bara lite mm. tjock? Den bara tjock. Nice. Måste mm. Krymt! Ja. Tog en bit utanför där, ja. de stenarna. Nå fin. Det hjälper dig? Nej, jag, jag, bara, jag bara tänker att jag jobbar ur kroken här bara Absolut. så har, har jag det gjort. Absolut, det bara till så att du inte känner att du... Ja, 
Bra, bra Enke. Ja, men bättre eller? Du trycker bort lite från elmotorn för att det går för ankar. Jag tror inte att det är en bäst, men... Man får inte ta det som fan där. En liten. En liten. Ja. Nej, den låter. Den var liten. Den här att det fyllde... Oj då. Vi kan ändå ankra här en stund. Det ligger rätt bra här. Den tog ju verkligen alltså. Nära. Här stod den. Och base. Så inåt. Först stod den stor fisk och sen kommer bait så inåt. Kör den kring här då. Kan mm, vi ta den ska kast? bara glida över baitet. Ja. Nu. Härligt. Härligt allt. Nej. Mm. Nej, bättre. Mm. Ja, och... Mm. Yes. Mm. Uh. Nu, ja, de såg inte, hoppas jag. Ja, oh, vilket skönt. Skönt hugg i droppen alltså. Mm. Ja, vi testade en, oh, en topp här och så såg Mattias massa bait om fyra på kanten. Så. Men nu får han gå tillbaka direkt så smakar det på i, på virsläben i, i droppen. Oh. Jävlar, vilken sugga det stod där. Det stod en skitstor jädda där. Ja, den, den var typ så här... Eh, 18 kilo. Nej, den var typ, men på riktigt, den var typ 80-90 centimeter. Eller kanske en meter. Den kan ha varit typ upp till en meter den där jädden. Det var en stor jädda. Coolt alltså. Det är kul alltså, de här spottarna vi har räckat upp som vi har sagt. att Här tror vi ändå att fisken... Och där är den. Där är den. Stå still, stå still, stå still. Nu drog den, nu drog den. Då ska jag kasta på. Ja. Jag fick så jätte mycket gräs på honom. Jag tror att den drog iväg till det här åt. Jag tror också det. Men jag tycker att den där jäden skulle kunna ha reagerat före det. Alltså jag menar, den, den borde, jag tycker vi borde ha kastat mot den. Ja, jag, jag kanske inte är säker. intresserad heller. Ja, men du vet, men vi hade så här... Ja! Bra. Nej, han släppte fan! Han bara var... Helvete! Han kan inte ha känt krokarna ens. Vad för size? Nej, svårt att säga. Han har inte ens känna motstånd. Förstår Vi ser den var liten. Kolla här. Han bara flyttar på krokarna. Det är säkert en liten fisk, eller tror du? Det tror jag. Det tror jag. Vi tappar bara små fiskar. Ja. Nej, han tog inte ordentligt. Jag skulle tippa den där var 80-85. Härligt. Nu släpper jag det. Okej, okay, tror jag nu. Oh, den kom in baklänges. <laughs> Den gjorde kassor av sig själv, den där jäden, som vi brukar kalla det. Snyggt! Grymt. Snyggt, Tobbe. Jag tror att de kommer vara lite mindre här inne i jäderna. Ja, tror jag också. Men vi är bara, som sagt, vi vispar grädden och moset. Vi tar de största, vi ska ta de minsta. En 80 fisk tror jag i alla fall. Härligt, Tobbe. 83. 83. 83. Fin 83. Låter den gå tillbaks. Härligt. Man ser ju där, ni såg när som vita prickar på ryggen. De har ju liksom lekt de här fiskarna men de är ju inte... De är inte igång än riktigt. De står ju kvar här inne liksom runt vikarna verkar som. Så att, eh, 
det är perfekt för oss, för det är ungefär vad vi har räknat med. Nu kör vi. Nu uppgraderar vi oss igen. Kom igen nu. Nej, vi har, nu har vi fullt papper. Bra, fullt papper. Ja. Fullt papper, fem över tio. Kul. Abus ser ostoppbar ut. Han tagar på likt en maskin. Men de är långt ifrån ensamma om att fiska bra. Uff, uff. Den där var lite bättre. Det var han. Den kommer där. Jag ser den. Fisk, fisk. Fisk. Den är för liten. Den är för liten, ja. Mm. Liten fisk. Eh, det hugger lite överallt här, men den verkar vara lite mindre. Men eh, det är ingenting som säger att det inte är större fisk står här också. Men för liten för oss. Vi ska ju ha, vi ska ju bort med 68 cm. Så att mm. den här håller inte måttet. Vi får se bara tillbaks. Härligt. Ja, jag tror ni är liten. Så det. Ja, men ja. Den är en uppgradering här. Mm. Jag kommer. Den är inte stor än, inte, men den uppgraderas lite grann. Mm. Du, den var inte så dålig. Den var fin den där, Tobbe. Det var den jag hade på. Green badger, green badger strikes again. Ofta, ofta så är det så här när man har hugg. Man behöver inte stå och kasta på gäddorna 50 gånger på rad. Utan jag kastar en gång och sen så lät jag gäddan vara. För jag tänkte att den skulle få bygga upp sitt rage. Och den står där och blir mer och mer förbannad. Sen när den får se green badger igen. Då, har den liksom, då, vill, då vill den hämnas i kallt blod för att den inte fick den förra gången. Då smäller det. Åh, den är, lite, är en fin gädda. 88. Ska jag släppa igen eller? Ja, du får gärna släppa igen. Tobbe köttar vidare och jag släpper tillbaka. Fantastisk kondition på den här. Så fin. Det var en annan. Den är bättre. Oh. Det var ingen superstor, men den är fin. Den är låg, den. Nej, den är bra. Sen stod vi i ett träd, gjorde den. Och jag pressade upp den då. Yes, den är inte så dålig där. Snyggt. Kul. Oj, oj, oj. Jag såg ett träd som stod på botten och så kastade jag åt ett annat håll där. Och så... Nej, men... Kom närmare och närmare det där trädet så bara... Fan. Och så bara smalde, då var det ju någonting. Jag trodde det var en gren på trädet. Jag kan fixa det utanför en mottekoll. Den är rätt på länge på. 93, 93. Åh, oh, gott alltså. Kolla vad grov de är. Helt, helt sjukt. Oh. Klippte en bulltis och det stod härliga till alltså. Vi ligger i kanten på djuprännan här. Och nu håller vi på att transportera oss till nästa grundformation. Och där går djupkurvan mycket närmare. Och vi, sist vi var här så var det mycket betesfisk utanför. och så där, så att Den eh, hoppas vi ska ge fisk här. Helt klart. Det är ju så spännande. Alltså. Du, här ute, ett hugg kan vara en jättefisk. Det är så coolt. Jaha, där var grunden. Vad är det nästa spot eller? Ja, ah, jag tror att det kan vara en bra idé innan ja. vinden pickar upp för ah, mycket. Ja, visst, visst. Det är dumt att inte ta dem om du ska bralla upp lite. Vi måste se. Och du kör, du kör den här biten så att 
får du köra. Jag kör över stenbrottet. <laughs> det är inte lätt. Inte lätt. Nej, jag var inte det också. Så farligt är det inte. Nej. Fan, det är inte tropikerna. Ja. Jag vill bara... Krokan firre. Men nu kommer det faktiskt lite bris här. Ja. Lite. Få åka i båt. Det gillar vi faktiskt. Det är kanske vi som är dumma som gnuggar. Liksom. Ja, det kan ju vara så faktiskt. Det kan faktiskt vara så. Oj, 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 kolla, kolla, kolla. Bra, 90 fisk. Kom igen. Nej. De står här, snoken. Du bara, vi måste gnugga upp de jävlarna, alltså. Jag har ju 90 fisk, alltså. Stanna och ankra, för fan. Jag tror inte, det är glädjt. Jag tror du inte att skrämma den. Andra gången skrämmer jag från finfölje. Det är sant. Det är bara gnugga upp jag ska köra ett den där var, den där var lite. Det var lite precis. Det var lite fiskes. Alltså. Kolla, 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 kolla. Kolla när jag gäddar till. Jag tar en, jag tar en, jag tar en. Ja, jag tar en. Kom igen, kom igen, kom igen. Det är lite fisk. Det är lite fisk. Nej, han var på. Det var den som var på. Tacklet hade dragit upp sig. Vilket jävla skit. Det var den som jag kände. Jag tror jag gick i gräs. Jag blev punk. Fan. Oj, oj, oj. Det är lite fisk igen, sa du. Helt sjukt. Jag blev helt mot och tyst med den för fan. Igen. Det var inte fisk. Ja. ja. Det var en hög åtta. Ja. Han var, 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 var den som var bara... Vad så? Lite så ding. Han bara nafsade liksom. Fan, de är inte jättekonstigt. Fick kliva mig inte på för. Är någonting i luften eller? Vet du, nu är jag trött på alla följare jag har. Det är galen. Det är nästan så att det är lekbetvingande. Ja, så det är en till här. Elias, åk ut. Fan, jag såg en till här borta också. Ja, fan, det är en till fisk här borta. Ta den ner. Yes! Shit. Fort, Elias kastar där. Ser du där? Ta i kärntisen. Kärntisen. Så. Det exakt. Vänta. Ja, där, där, där. Ser du? Den är fin. Ser du nu? Bra. Perfekt, Elias. En av två? Ja, vi var på. Nej, skit i det. Vi var på. Åh. Oh. Ja, nu kommer han. Han kommer. Ta den då. Fan, den går för grunt när jag kör Har du ingen vikt på den? Han kommer i full fart alltså. Han är efter, han är efter, han är efter. Kolla, kolla, kolla. Han är efter. Uh. Ta den då. Han gillar inte det. Ser den där Nej, jag fick loss bulltisen här nu. Jag måste ge en där bulltis chans alltså. Mm. Den här plankan, den, den var ju uppböjd ju. Fan, det är ju en centimeter vi har tappat. 84. Ja, en liten gynnare. Snyggt. Tre Hugg fiskar på pappret. Jäkligt hårt på bulltisen alltså. Ja, det är mer aktiv fisk.
nu ute så det är alla andra beten vi har rekfiskat. Jag ska köra bulltis nu. Jagande Vestin har nu äntligen fått upp farten och saknar bara en fisk för fullt papper. Säger du Niklas? Börja bra. Segervis. <laughs> Börja bra. Där. Där. Klart klart för oss. Ja, det är svårt att vidgöra ändå. Det är klart. Vi börjar med att kasta av något växtbälte först och klart. Sen skulle vi gå på grunner. Och det gör vi nu. Grunn efter grunn efter grunn. Det svarade rätt bra den första. Sen har det varit zero intresse. Nej, det har satt då. Nice. Härligt. Jag kan trycka på ankringen. Nice, vad fan. Kommer där. Ingen stor trä. Jag tänkte säga, är det en jädda jag ser eller ett bete som satt på... Vad är för bete? En scout. Ja, det var ju den som stack ut i munnen på den först. Jävlar var en svalde. Tjock. Men i alla fall femte på var femte. Skönt. Jävla trä. Jag Ja. 70 centimeter. Oj. Liten kökes i mig här. Oh. Hej då. Vart det Boom. Skönt. Skönt något? Jag tog det här över liksom fyra meters slät i botten. Bara som en ås som går upp här. Kanske är lite liksom värt att fiska på sånt också. Mm. Downsizade till en liten scout shed. Vila ryggen lite. Jag får lite små ont efter allt ängande. Alltså om jag säger som så här, någon, nej, vi lär ju väl åka till Södervik ja, innan. Ja, det känns så. Det känns så. Och då tänker jag, ska vi åka dit innan någon annan hinner ta den? Eller vad ska vi hitta på? Ja, ja för det känns som att vårt hetaste ställe, där har vi bankat ganska rejält. Ja. Uh, dit är det inte läge att åka tillbaka en på ett tag. Vi ska Nej, få alltså, vila in i det sista. Alltså, jag skulle vilja ta det igen som avslutning. Typ. Ja, jag känner också att det, det, det finns ju lite mer att fiska runt på där. Ja, jag vet. Grinnorna och det. Men vad ska vi göra då? Ska vi nöta upp eller ska vi... Åh, oh, det är så svårt. Jag säger att vi åker på viken. Då åker vi på viken. Och så tar vi den, för då kommer vi känna tills lunch mm. om den är bra. Ja, och är den då dålig, gör vi det. Då har vi hela eftermiddagen ja, men det är bra, bra på grindspots. Bra beslut. Jag är så velig så att det är bättre att eh, Tobias får ta besluten. Även om jag känner, jag känner mig delaktig, men jag vill inte vara den som säger nu gör vi det. Det är bättre att ja, han jag, gör jag det. Jag tror på det alltså. Ja, det gör jag också. Det här är lite gambling, det här stället. Ja. Men jag sätter en mot dem på rätt hög och så bara går vi. Mm. Men det är någon jävel som kommer i alla fall. Då måste vi nästan bränna före. Nej, det är inte. Eller? Tobbe. Tobbe. Jaha, vad gör vi då? Det känns ju jävligt mycket i läs. Ja. Gör det. Jag vill ju skita i det här, faktiskt. Ja, vi gör det. Det här får vi ta sen i så ja. fall. Nu lägger vi om dem. Ja. Det blev jättekort stopp. Vi såg av och åka neråt antagligen här mot något ställe där vi hade tänkt att köra. Så nu blir det bara rappa på här och köra full gas.
Nu ska vi fiska lite djupgräs här då. Eh, där vi har sett en gigant på lodet och vi har fått en hög 90. Mm. Eh, men det coola är att det liksom är typ 5 meter djupt och gräs 3 meter upp. På någonting annat som är helt så här, det finns inget annat så att det blir en uppsamlingsplats liksom. Är du med? Ja. Snyggt. Jag såg han komma bakom jiggen hela vägen till sån här bit under ytan. Jag spinstopp. Smack. Men... Det är så coolt med, oh, med det här klara vattnet. Men det var inte den sizen. Men... 73 som kom som en torped. Från 5 meter djup hög typ 2 deci under ytan. Sjukt coolt. Uh... Och hade jag inte spinstoppat, då hade jag inte tagit. Så att jag blir så här, är de lite av, Viktor, liksom? Är de lite av? De andra har ju klapphuggat, liksom. Ja, jag vet Men, inte. Men, ja, skitsamma. Till Båne. Till Båne 23. Herring. Och den ska heta det Slicksulten. Nej. <laughs> ja. Jävlar. Äntligen. Den är inte så stor. Appa, pappa. Det är inte mycket färg där nu. Där kommer den. Nej. Ah, ja. Ah, Någon fyllt pappret. Nu kommer det med när du berättar om gott och gris på danska. God. Slicksulten, den var slicksulten. Ja, och så soppar du i direkt. Åh, oh, det var gott. Slicksulten, smak. Så att det på en bulltis, den har jag haft så grymt på den. Alltså, jag har ju kört swim och kärtis som brukar leverera, men det är bulltis idag som gäller. Natural pike. Den är fin i det här gröna vattnet. Fantastiskt bra att ha <skratt> fyllt pappret, men eh, Saknar vi, topparna. vi glider vidare lite grann här och sen eh, det, är, det är lunch som en halvtimme. Jag tycker vi kör kvar här i en halvtimme i alla fall. Ja, sen tar vi också. beslut på vad vi gör efter lunch. Ja. Eh, det är nya... För då ser det, vi hur de andra ligger till oss. Ja, det är nya planer. Vad de pysslar med. Mm. Det blir perfekt. Oj, oj, oj. Det är så segt fiske, det är så klart i vattnet. Vi har provat de spottar vi har, eh, rekat på och fått fisk på. Vi har bara landat en fisk. Vi har inte haft några följare, vi har inte haft några kontakter. Väldigt tufft för oss. Här kommer det. Kommer det nu? Ja. Jag ska testa en gappi här. Den här kan väcka de döda. Ruggigt fint bete. Fått många stora fiskar på det här. Sätter alltid dubbla ringar i buken för det är rätt så brett bete så att det är lätt att fisken kan vrida sig loss. Men har du dubbla ringar här då, då brukar de sitta kvar. Det här är ett sånt där ställe du kan peta ner Tobbe Fränstam. Vad är det sant? Nu är vi nu är jävligt perfekt här alltså. Kom igen nu. Låt oss få den här. Nu. 
Kolla här stocklarna överallt. Det är så mycket stock. Shit, de ligger kors och tvärs. Ba. Här kommer det för fisk. Så är det bara. Det ska bli ännu värre vind kanske. Vad sa du? Det ska bli ännu värre vind. Det ska bli upp till nio. Så. Det kommer bli bra. Skitbra. Vi kommer ta det här idag. Ja, kan okay, jag hoppas. Det finns ingen hoppas. Det, det kommer ta det här. Det är stora jävla sikar som simmar. Kolla, såg du? Sikar? Jävlar, såg du stimmet med sikar som simmar? Och du skrämde med mot dem. Alltså du åker lite nära namnet då, gubbe. Vad sa du? En gång till. Ska vi ta uppåt så? Jo, jag ville bara testa den här kanten. Kolla, vad kommer efter? Den stod, den tog, den tog, den stod! Oh. Nej, jävla skit också! Vad är det, vad är det? Nej, den drog. Och så du, meters fisk. Fy fan, vad vände? Och bara kom upp på tog så åkte vi tre, fyra knop. Åh, oh, inte Men, sant. Vi har oh, åkt oj, inte oj, tre, oj. fyra knop, Tocken. Det gjorde vi inte. Fan, han var han bet. Så 90 plus fisken är nästa meter där, gubbe. Jag bara, vad fan, för på, åker simma på botten och svart. Vad är det med fel mot den? Så bara kom vi andra, bum! Hur fan, alltså. Oh, den kommer, den kommer bara så. Bara, bum! Är det bankra? Ingen jävla driva. Det är bara för snabbt, alltså. Fan! Åh! Oh. Jävla skönt alltså. Det är sant alltså. Som sportfiskare kan stockar betyda fara och färde eller möjligheter. Oftast vet man inte vilket av dem förrän det är för sent. Eller är det ett jävla A som står där? Det var det där jag tror det var till Det var ett, det är ett jävla A ju. Det är en stock. Är det det? Ja. Annars hade han tagit Johanne Wabbe. Vi åker förbi där och kollar. Åh, oh, det är en jävla! Det är typ fatta oss. Han stack ju! Han står där nu! Helvete, vänta, vänta. Han står ju där nu. Du, du vet, det där Se, är för fan tolv pannor. Vad är han? Vad är han? Han är där. Åh, oh, vilken jävla jävla! Vad oh, fy fan. Nu har det jobbigt, va? Mm. Vilket jävla mål, alltså. Du vet, då står de ju grunt här, alltså. Helvete, och han var ju fet som en julgris. Såg du inte hur fet den var, alltså? Det där var ingen liten fisk. Det där var ingen liten fisk, och det var, alltså, den var lätt över tio. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Ah. Den där är bara jobba på, alltså. Nu åker triggermästaren fram. Det kan jag säga på en gång. Buste? Ja. Jag stod faktiskt och tänkte på det. Men jag ska... 1,3. Där är han, där är han. Ser du den? Står där? Nej, det där är ju det är stocken. stocken. Det där är stocken. Det är stocken. Han står en bit upp här. Ankrar inte du direkt? Nej, han glider lite. Aha. Men grejen är ju, han står ju här för... Mörten går in och ut här. Alltså vilken jäkla madam alltså. Den alltså, det blåste lite. Och det var väldigt svårt att se. Men så när vi gled fram till den. Så bara stack han iväg liksom. Och den var så fet. Det var en fisk över 110. Lätt. Den här gången kom stocken undan och möjligtvis ges det nya chanser efter lunch. För det är dags för rapport. I ledning supertrimmade Abiu Garcia. Rivstartade direkt på morgonen och har sedan dess bara ökat. Hackihäl jagar Westin Fishing 14 cm bakom. 
Ska den här sagan få ett annat slut än vinst för Tobelina så behöver lagen bakom gasa på ordentligt. Ja, oh, vad grymt! <laughs> det här är fantastiskt. Alltså, den där 111 och 97. Alltså, det är, och även om man ser 88. Ja, det, alltså, det, det, om man ser de tre fiskarna verkar vara bra fiskar mm, idag. Mm. Det kommer upp grov fisk. Mm. Men vi har den största fisken mm. och, hittills. Och, och, ja, hittills, och vi har en av de största fiskarna. Ja, jag vet. Men, ja, men förstå, alltså, förstå hur mycket de gjorde, inte bara för dagen utan nej. för våran Big Five. Ja. Vad bättre än vad vi trodde, vi visade på tre. Nu nice. måste vi ha en stor fisk alltså. det, är ja. det, det är det enda, men det, så är det alltid. Nu ska vi åka, nu hoppningsvis så blåser det andra delen av sjön också. Nu ska vi åka upp till området där de andra troligtvis ligger, eller ja, den tredje delen av sjön då. Och nu ska vi bara åka runt och bara, men det är ju inte så här man tittar på rapporten, bara vi åker inte in i ett inferno där det dräller av jädda. Ska vi tre i alla fall? Det är dunderlätt, men det går ju att fånga stora. Så ja, ja, ja. Nej, det är bara att kämpa på nu. Ja. Vi vet att det är ju... Mina våra, de här 73, 78, 84, 89, de ska ju bort. Ja, de ska bort. En titt på Big Five avslöjar ännu en betryggande ledning för ABU Garcia. Bakom krigar svartsonker på som också de lyckas uppgradera under dagen. ABU Garcia, alltså, det är imponerande bra. Det är helt sjukt bra. Instant spinnerbait och motorhåll Perch 25. Mm. De två största. Mm. Och hybriden. Det stora beten. Mm. Grymt bra. Tre meters fiskar. Mm. Jävligt kort. Det är ju CVC som gör, gör någonting fel. Ja, det är ABSOR. Det är ju en snack om det är kross på AB. Och jag kommer att fatta om, alltså, då måste vi... <laughs> ah. Men det är tom här nu. Wow. AB Garcia. Vi bara lyfta på hatten på till Tobias och... Evelina. Ja, för 17. 111. Vilken fyra. Ja. Ah. Vi sätter fart nu. Vi smakar upp dem. Vi är aldrig för fan tog Ja då. Vi tar dem. Du vet väl om att alla produkter som används i Pikefight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se Och du, glöm inte att prenumerera på kanalen och lämna gärna en tumme upp.